they are recording your data ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ അവർ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ദേ വിൽ ഗിവ് യു പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആഡ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും നിങ്ങളെ തൊട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും എൻ്റെയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീഡ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഒരേ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒക്കെ ഒരേ സാധനമാണ് പക്ഷേ എവ്രിബഡി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് 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 സ്ക്രീൻസ് every single person is getting the different screens adayidu kodi kanakkin aalkar instagram use cheyina kodi kanakkin aalkarku they are getting different screens different content endonda they are personalizing things ingane personalized aayittulla environment lekkaanu you are doing digital marketing appo ningal ippo padicha sadhanam madhyavilla ningalku oru second orangan pattilla നിങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യു എസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി പുതിയ സ്ട്രാറ്റജി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ അൽഗുരിതം മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഗൂഗിളിൻ്റെ അൽഗുരിതം മാറി നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് എസ് സിയോ സകല സാധനങ്ങളും ചെയ്തു ഓക്കെ ഗൂഗിൾ അൽഗുരിതം ചേഞ്ച് കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്തിനാണ് ഗൂഗിൾ അൽഗുരിതം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എസ് സി ഒ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം ആരെ പറ്റിക്കുക ഗൂഗിളിനെ പറ്റിക്കുക ഗൂഗിളിനെ എങ്ങനെ പറ്റിക്കും ഗൂഗിളിനോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ഗൂഗിൾ ഗൂഗിളിന് നമ്മളെ വീടിന് അടുത്തുള്ള ഒരു നല്ല വിവരവും ബോധമുള്ള ഒരു വല്യച്ചനായിട്ട് കാണാം ഓക്കെ ഗൂഗിൾ വല്യച്ചൻ ഹീ ഇസ് ദ ഗൂഗിൾ വല്യച്ചൻ ഓക്കെ ഐ ആം ആസ്കിങ് ഗൂഗിൾ എനിക്ക് മുടി വെട്ടണം ഗൂഗിൾ ചേട്ടാ ഞാൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ പറയൂ ഇന്ന സലൂണിൽ പോയിക്കോ ഇന്ന സലൂണിൽ പോയിക്കോ ഒരു നാല് സലൂണിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു തരൂ ഈ നാല് സലൂണിൻ്റെ പേരെങ്ങനെയാണ് ലിസ്റ്റ് ആവുന്നത് ഞാനിവിടെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റർ ഞാൻ വല്യച്ചനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഈ സലൂൺ ആ സലൂൺ ഈ സലൂൺ ഈ സലൂൺ ഈ നാല് സലൂൺ ആണ് ടോപ്പ് സലൂൺ ആര് ചോദിച്ചാലും ഇതേ പറയാവും ഈ എസ് സി ഒ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ അല്ലെ എസ് സി ഒ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഗൂഗിൾ മുത്തച്ഛനോ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഗൂഗിൾ മുത്തച്ഛൻ പറയാം നാല് ഉടായ്പ് സലൂണിന ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു വിട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കാം മുത്തച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ആൾ പോകുമോ രണ്ടര വയസ്സം പോകും മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം മുത്തച്ഛനോട് ചോദിച്ചു മുത്തച്ഛന് കിട്ടും അല്ലേ ഇതല്ലേ സംഭവം അപ്പൊ ഗൂഗിൾ എന്ത് ചെയ്യൂ ഈ മുത്തച്ഛനോട് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്ന രീതി മാറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മുത്തച്ഛൻ റിട്ടേൺ തരുന്ന റിപ്ലൈ ഇപ്പൊ മുത്തച്ഛനോട് മുത്തച്ഛൻ ഏതാ നല്ല സലൂൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നാല് പറഞ്ഞ നാല് ഉടായ്പാണ് ഇനി ഇവൻ്റെത് പറയണ്ട ഓവൻ്റെ പറയാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് വേറെ പറയൂ ആ വേറെ പറയിപ്പിക്കുന്ന രീതിക്കാണ് അൽഗോരിതം ചേഞ്ച് എന്നുള്ള മനോഹരമായ വേർഡിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിൽ പണ്ട് യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന പരിപാടി ബാക്ക് ലിങ്ക് ഇടുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ബാക്ക് ലിങ്ക് തന്നെ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്ക് ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് എത്ര വെബ്സൈറ്റ് റെഫർ ചെയ്യുന്നോ ആ റെഫർ ചെയ്യുന്നതിന് എണ്ണം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ എന്ത് ചെയ്യൂ ആ ഇവൻ കൊള്ള അവൻ കൊമ്പത്തുള്ള ആളാണ് ഇവൻ്റെ സൈറ്റ് റാങ്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അത് മാറിയതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നീട് അവർ സോഷ്യൽ പ്രൂഫ് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായി റിവ്യൂസ് റേറ്റിംഗ് പോലുള്ള കസ്റ്റമർ എൻ്റെ നിന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് അപ്പോൾ വീണ്ടും ബുദ്ധിമാമാരായ എസ് സിയോക്കാർ റിവ്യൂസ് കേട്ടാൻ തുടങ്ങി സാർ ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യൂ സാർ പ്ലീസ് സാർ സാർ ഈ സാധനം വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പം എന്തായി ഇവർക്ക് വലിയ റിവ്യൂ കാണുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഗൂഗിൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഗൂഗിൾ അതിനേക്കാൾ മുടുക്കണം ഗൂഗിൾ റിവ്യൂ മാത്രമല്ല അയാൾ നിൽക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ ഇവൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവൻ ഇതിന് മുമ്പ് വേറെ ഏതെങ്കിലും റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇവൻ റിവ്യൂ ചെയ്തോൻ ജെന്യൂൻ ആണോ എന്ന് മുതലായ സാധനങ്ങൾ നോക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ സൈറ്റിനകത്ത് ആൾ കയറിയിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നൊരു സമയമുണ്ട് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു സലൂണിൽ പോയി അവിടേക്ക് ഞാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫുള്ള് മുടി നിലത്ത് ഞാൻ സലൂണിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചു സലൂണിൽ കയറി അപ്പോൾ തന്നെ തിരിച്ചിറങ്ങിപ്പോയി ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ബൗൺസ് റേറ്റ് ഗൂഗിൾ അനലറ്റിക്സ് നോക്കി ആർക്കുണ്ട് അതിനകത്ത് ബൗൺസ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരാമീറ്റർ ഉണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ബൗൺസ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സൈറ്റ് കയറിയിട്ട് ബൗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോൾ ബൗൺസ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകുക എന്ന് പറയുന്ന സാധനമല്ലേ
നിങ്ങൾ ഒന്നും പഠിക്കണം ഒരു കുട്ടിനെ എങ്ങനെ പ്രേമിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം പഠിച്ചാൽ യു ആർ ദ ബെസ്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റർ ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് സെയിൽസ്മെൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇറ്റ്സ് സിമ്പിൾ ഇറ്റ്സ് സിമ്പിൾ ഇറ്റ്സ് സിമ്പിൾ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ നമ്മൾ ബേസിക് സൈക്കോളജി ആണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇറ്റ്സ് ബേസിക് സൈക്കോളജി നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരുടെ സ്വഭാവമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ട ഡാറ്റ മുഴുവൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് കാണിച്ചു തന്നു നിങ്ങൾ കൈപൊക്കിയ സാധനങ്ങളാണ് ഡാറ്റ ഈ ഡാറ്റയിലേക്ക് നമ്മൾ പഴയ സാധനം കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്തോ കാര്യമുണ്ടോ ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗൂഗിളിൻ്റെ സ്റ്റഡി വന്നത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആളുകൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ടല്ല ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ റീൽസും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള സ്നാപ്ചാറ്റ് പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ കണ്ടിട്ടാണ് ആളുകൾ ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ അസ്യൂ ചെയ്തിട്ട് എന്തോ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീൽസിൽ ഇരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ സെർച്ച് പോലും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ റീൽസ് ഇട്ടേ പറ്റൂ സീരിയസ്ലി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ പാറ്റേൺ മാറ്റാനുള്ള ബോധം വേണം ആ ബോധം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഡിജിറ്റ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിലൊക്കെ ടൂൾസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് നോക്കിയാൽ പഠിക്കാം എവിടെ എന്ത് വെക്കണം ആർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് സാധനം മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി സോ സിമ്പിൾ ഈ നമ്മളീ പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോം വാങ്ങണം ഏത് എൻ എഫ് ടി വാങ്ങണം ഏത് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി യൂസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നേരത്തെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടു ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഈ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ ടെക്കാണ് ഭയങ്കര പുതിയ ടെക്നോളജിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എ ഐ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എൻ എഫ് ടി ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ബസ് വേഡ്സാണ് ഈ ബസ് വേഡ്സിനെ ചുറ്റി പറ്റിയിട്ടാണ് എപ്പോഴും ഉടായ്പുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കറങ്ങി നടക്കുക രണ്ട് അക്ഷരം പഠിച്ചാൽ മതി അവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾ കുഴിക്കൊണ്ട് ചാടിക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ എം എൽ എമ്മും സ്കാമും നടക്കുന്ന സാധനം എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ക്രിപ്റ്റോ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുക എന്താണ് ഈ ടെക്നോളജി എന്തിനാണ് ഈ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര ഹൈപ്പ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര റവന്യൂ ഏൺ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി സെൻട്രൽ ലാൻഡ് നേരത്തെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഡി സെൻട്രൽ ലാൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് ഈ ഡി സെൻട്രൽ ലാൻഡ് ഡി സെൻട്രൽ ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഒരു ഒരു ലാൻഡ് ഒരാൾ വെർച്വൽ വേൾഡിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കണ്ണട്ടാൽ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ സെർവർ ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡി സെൻട്രൽ ലാൻഡ് ഇല്ല മെറ്റവേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത സെർവർ ഓഫ് ആയ മെറ്റവേഴ്സ് ഇല്ല കറണ്ട് പോയാൽ മെറ്റവേഴ്സ് ഇല്ല നേരത്തെ ഒരാൾ ചോദിച്ച് ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് മീൻസ് ഫുഡ് വാക്കണോ ഈ ഡ്രസ്സ് വേണമെന്ന് കറണ്ട് പോയാൽ എല്ലാം വേണം സിമ്പിൾ ലോജിക്കാ പണ്ട് പിന്നെ ചട്ടിച്ചോറ് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചട്ടിച്ചോറ് എവിടെ നിന്ന് വേണേൽ തിന്നു എന്തുകൊണ്ടാ ചട്ടിച്ചോറ് ട്രെൻഡായി അല്ലേ അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയ ഊണ് അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയ ഊണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ ഹോട്ടലിൽ പോയി തിന്നൂലേ ഏ ഓലപ്പൊര അല്ലേ ഇപ്പത്തെ എല്ലാ ഹോട്ടലും ഓലപ്പൊര പഴയ ചട്ടി പഴയ കുപ്പി എല്ലാ സാധനവും ഹോട്ടലില്ലേ ഒക്കെ തിരിച്ചു വരും പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ പറയുന്ന മെറ്റാവേഴ്സിൻ്റെ കഥകളും നമ്മൾ മെറ്റാവേഴ്സിൽ ഇമ്മേഴ്സ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ കുറച്ച് ടേംസ് ഇമ്മേഴ്സ് ആവുക ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇമ്മേഴ്സ് ആവും അതിൽ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളെ മൈൻഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഡോപ്പമിൻ ഹിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് ഡോപ്പമിൻ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഡോപ്പമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കേൾക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം വരുന്ന സാധനമാണ് ഡോപ്പമിൻ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വരാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടി നിങ്ങളോട് തിരിച്ചൊരു റെസ്പോൺസ് തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സാധനം വരും ഇവിടെ അടിവായിട്ടില്ല മഞ്ഞ് വീഴുന്ന എന്തോ സുഖമല്ലേ ആ സുഖം വരുന്ന സാധനമാ
അപ്പോൾ ഈ ചാർജ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കെ ജി എഫ് പോലത്തെ സാധനം വരും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ എ പ്ലസിൻ്റെ സാധനം ഈ കെ ജി എഫ് പോലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഇപ്പം ഒരു 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 പിന്നെ അതിനകത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണും പ്ലസ് ടു തോറ്റ ആൾ അമ്പത് കോടിയുടെ ബിസിനസ് ഉണ്ടാക്കിയ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു തോറ്റവും വരും ഇന്ന് ഞാൻ പോയി അമ്പത് കോടി ഒരാ പരിപാടിയുമില്ല വെറുതെ തോന്നുക അമ്പത് കോടി ആൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അത് പ്ലസ് ടു തോറ്റേനെ കൊണ്ടല്ല രാപ്പകൽ മെനക്കെട്ടോണ്ടാ പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഹിറ്റ് എന്താ അറിയോ പ്ലസ് ടു തോറ്റു അമ്പത് കോടി ഇനി മുതൽ ബ്രോ ഞാൻ നിർത്തി ബ്രോ ഇനി ഫുള്ള് സെറ്റ് അമ്പത് കോടി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയിട്ട് മോനെ സീരിയസ്ലി ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് സീരിയസ്ലി ഈ തമ്പിനയിൽ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ തമ്പിനയിൽ ആരുണ്ടാക്കിയെന്നോ എവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെന്നോ എന്തായിരുന്നോ നമുക്ക് യാതൊരു ഫാക്ചക്കും ഇല്ല നമ്മൾ ഈ വലിയ ഫേക്ക് ന്യൂസിനെതിരെയൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഈ തമ്പിനയിൽ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമോ ഇതേപോലത്തെ തമ്പിനയിൽ കണ്ടിട്ടല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ എക്സൈറ്റഡ് ആകുന്നത് പ്ലസ് ടു വേണ്ട പത്ത് വേണ്ട ഡിഗ്രി വേണ്ട അത് വേണ്ട പരിപാടി വേണ്ട എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ തമ്പിനയിൽ കണ്ടിട്ടല്ലേ ഞാൻ കമ്പനി തുടങ്ങിയ ആളാ ഏഴ് കൊല്ലമായി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മെനക്കെടുന്നത് സി ലിറ്ററലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാല് മണിക്കൂർ ടു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ എല്ലാ ദിവസവും ടെൻഷനാണ് എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ ബെൻസ് പോകുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര സുഖമാണ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തണുപ്പടിച്ച് പോയി വിടുക ആൾക്കാർ നമ്മളെന്താ വിചാരിക്കാൻ അറിയോ ഓൻ്റെ ലൈഫ് ഏഹ് നിങ്ങൾ ആകെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങുന്നത് മാത്രമല്ലേ കാണുള്ളൂ ഏ അത് ഇറങ്ങി ചോര അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നുണ്ടോ ഏ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിൽ വരെ എന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങലുണ്ടാവില്ല മറ്റേ പറച്ചോനെ നാളെ എങ്ങനെ ബെൻസിൽ പെട്രോൾ അടിക്കുന്ന ആലോചിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് ലോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സാധനം കിട്ടും സിബിൽ സ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്കോർ ഉണ്ട് കുറച്ച് കാലം കൃത്യമായിട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതങ്ങ് കൂടും ഇത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പല സാധനവും കിട്ടും ഇപ്പോൾ സാംസങ്ങിൻ്റെ നയൻറ്റി തൗസൻഡിൻ്റെയും ഐഫോണും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാധനത്തിൻ്റെ വില അറിയോ തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ മിനിമം കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയ്റ്റി സെവൻറ്റി റേഞ്ചിലാണ് ഫോൺ വാങ്ങുന്നത് മൂന്ന് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഈ ടെക്നോളജി അപ്ഗ്രേഡ് ആവും അല്ലെ രണ്ട് കൊല്ലം മാക്സിമം അവരതിൻ്റെ മൂന്ന് വട്ടോ തേങ്ങേൻ്റെ പോലുള്ള മൂന്ന് വട്ടം മാറ്റി ഇപ്പുറത്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനോട് ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ആ അപ്പുറത്തെ സാധനം ആക്കണോ രണ്ട് വർഷ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷ ലൈഫ് ഈ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എൺപതിനായിരം റുപ്യേൻ്റെ ഫോണ് നിങ്ങൾ വിറ്റാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പെട്ടു മുപ്പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം മാക്സിമം പോയാൽ നാൽപ്പതിനായിരം നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ഇൻ ടു ഇയേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ഫോർ എൻ ഐഫോൺ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഈ പൈസ ഇടുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ജോലി കിട്ടിയിട്ട് ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ മാസം സമ്പാദിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉള്ള ആളായിരിക്കണം എന്നറിയാം നിങ്ങൾ എത്ര റവന്യൂ ആ കമ്പനിക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഈ ഫാസിനേഷൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നത് ഞാനിത് ആളുകളുടെ ട്രെൻഡാണ് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഈ നെഗറ്റിവിറ്റി ടോക്സിസിറ്റിക്ക് അതിനുള്ള ക്ലാസ്സല്ല ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവർക്കാണ് നമ്മൾ ഡോസ് കൊടുത്തിട്ട് ഇവരെ കൂടുതൽ നമ്മൾ ചിന്തിപ്പിക്കുക നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞിട്ട് ഐഫോൺ ഇനി വാങ്ങരുത് മക്കളെ നാൽപ്പതിനായിരം റുപ്യ നഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആരും വാങ്ങാണ്ടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഏതായാലും ഒരു വാങ്ങലില്ല എന്നാൽ ഒരു പത്തെണ്ണം കൂടി അധികം വാങ്ങിപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടി അതാണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് കൊക്ക കോള കുടിച്ചാൽ മോശമാണ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം പക്ഷേ അത് കാണുമ്പോൾ കുടിക്കാനോ ടെൻഡൻസി വരുന്നില്ല എനിക്ക് കെ എഫ് സി കുടിച്ചാൽ ദഹിക്കാൻ കൊക്ക കോളയോ പെപ്സിയോ നല്ലതാണ് എന്ന് പറയാത്ത ആളുകളുണ്ടോ മന്തി കുടിച്ച ഒരു സ്പ്രൈറ്റ് വേണം എന്ന് തോന്നാത്ത ആളുകളുണ്ടോ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെൻഡൻസീസാ മന്തി വിത്ത് മയണൈസ് വിത്ത് മറ്റേ എന്താ കെച്ചപ്പ് മിക്സ് ചെയ്തടിച്ച ഒരു ഒരു വൈബില്ലേ ഈ സാധനം കാരെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ ഈ ഈ സാധനം കാരെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ നല്ല മാർക്കറ്റർമാർ ക്രിയേറ്റ് ച
ഇതിന് ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എ ബാർ ബി ടെസ്റ്റിംഗ് അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എ ബാർ ബി ടെസ്റ്റിംഗ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എ ബി ടെസ്റ്റിംഗ് കേട്ടത്ര ആൾക്കാരുടെ കൂടെ എ ബി എ ഡി എഡിനകത്ത് വരുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് എ ബി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ട്രെയിനിങ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആളുകളെ നോക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആളുകളെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചില ആളുകൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന ചില സാധനങ്ങൾ യേശു ചില ആളുകൾക്ക് ചില സാധനങ്ങൾ യേശുവില്ല അപ്പം ഞാൻ ഈ യേശാത്ത സാധനങ്ങൾ പിൻവലിച്ചിട്ട് യേശു എന്ന സാധനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ലവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധനം ഇടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിടന്നു പോയി ഇങ്ങനെ തുറക്കും ഏ അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ അത് യേശു തന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഓഡിയൻസിന് പറയേണ്ട കണ്ടൻറ്റ് അതാണ് ഇതേപോലെ ഫേസ്ബുക്കിനറിയാം ഇതാണ് ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നതിന് കാരണം ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവരവരെ വളരെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള വളരെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിലാണ് ഈ സാധനം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന സാധനം ഇതേപോലെ ഈ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ബേസിക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട സാധനം എൻ്റെ വീടിനകത്തേക്ക് ഇതേപോലെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഒരാൾ ഫ്ലയർ ഇട്ടാൽ എനിക്ക് എന്ത് തോന്നും അത് ഇന്നല്ലേ ഈ വാട്സപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് തോന്നുക അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഇത് ചെയ്യാൻ അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് എവിടെ ചെയ്യാൻ അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് എന്തിനാ പഠിക്കണേ എന്ന് പണ്ട് ആര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നസെൻ്റ് ചോദിച്ചിട്ട് അതെന്താ കാരണം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതല്ല നിങ്ങളത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നിടത്താ കാര്യം ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് വേറെ വേറൊരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന നിങ്ങൾ ഈ തോട്ട്സ് ഒന്ന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പക്ക ഈ ടൂൾസ് പഠിച്ചാലും ഗൂഗിൾ പഠിച്ചാലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പഠിച്ചാലും ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ആ ഒരു സാധനം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതല്ല ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയംസ് എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു അമ്പത് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയംസ് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം യൂട്യൂബ് ഒരു ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ ആണ് ഫേസ്ബുക്ക് ഒരു ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ ആണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒരു ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ ആണ് ടി വി ഒരു ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ ആണ് ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണ് ഒ എൽ എക്സ് ട്വിറ്റർ ക്യുക്കർ ലിങ്ക്ഡിൻ പിന്നെ ഡെയിലി മോഷൻ എത്ര ഡെയിലി മോഷൻ എന്ന് ഒരു വീഡിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് വിമിയോ ഒരു വീഡിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അതേപോലെ തന്നെ മാജിക് ബ്രിക്സ് ഈ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നൗക്കരി ഡോട്ട് കോം നൗക്കരി ഡോട്ട് കോമിൽ ജോബ് കിട്ടുന്ന സൈറ്റാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ജോബ് കിട്ടുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് നമുക്ക് റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നിങ്ങളെ കമ്പനി അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ഗ്രോത്ത് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് ഗ്രോത്ത് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ റിസോഴ്സും ചെറിയ കോസ്റ്റും വെച്ചിട്ട് കോസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഭവമാണ് നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഗൂഗിൾ അനലറ്റിക്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഗ്രോത്ത് മാർക്കറ്റിംഗ് ഗ്രോത്ത് അനലറ്റിക്സ് ഈ പറയുന്ന അനലറ്റിക്സ് വെച്ചിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക മെഷർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പത്ത് രൂപ കൊടുത്ത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു ഇരുപത് രൂപ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്പത് രൂപ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നോക്കുക നിങ്ങൾ മെ